。游戏在我看来是一种高级的内容表达形式，你可以进入一个世界，完全的沉浸进去，可以说是比视频还要更进一步。但是同样的，它对于性能的需求也非常恐怖，你很难在真正意义上把一个三 A 大作带在路上，或者你在马桶上面玩。无数的厂商都试过了，但是成功的真的寥寥无几，因为你不仅需要一个优秀的设计，你还要一个强大的供应链把价格打下来，更重要的。是你要有个完整的游戏生态来支撑这个硬件，这对于大部分公司来说几乎就是天方夜谭，这不可能。可是对于 Valve 这样拥有世界上最大游戏平台 Steam 的公司来说，那理论上他们确实只需要推出一个优秀的硬件，把这些游戏的适配给做好，哎，这事不就成了吗？这饭就能掐了。于是，一点都没有含糊 ，Valve 推出了这个 Steam Deck 蒸汽甲板这个巨大的游戏机。我们费了好大力气才弄到一台，那为什么我们要来测它呢？因为任何一种新的内容消费形式都有可能带来新的机会啊！再加上这玩游戏已经是我除了做视频的最后一个爱好了，就求各位观众老爷允许我不务正业一次吧，行不行？等等，这玩意性能这么强的话，我能用它剪片吗？虽说 Steam Deck 是一台掌机，但是这个重量和体积跟我记忆中的掌机相比，还是有非常大的出入。将近700克的重量，与主流掌机 Switch 相比，还多出一个 iPhone 13 Pro Max 的重量。在我们使用的过程中，以我的体力，大概两到三个小时左右，手腕就会有明显的酸疼感。所以在握持感方面，看得出 Valve 为了让人没有感觉它这么重，下了很多功夫。优秀的人体工学设计使得我的手虽然觉得它很大，但是整体还是非常贴合的，有着不错的握持体验。可是我的手也不算小，对于手小的朋友来说，应该是会比较痛苦的。你可能需要一个额外的支撑才能获得一个比较好的体验。所以这样大小的掌机，仿佛无时不刻在向你诉说着，那个能在课堂上偷玩掌机的时代已经彻底过去了，我的青春已经。结束了，回不来了。当初的 PSP 还有 PSV 都已经化为了时代的尘埃，随着我们的记忆就远去了。那当然 ，Valve 之所以采用这样激进的方式，把掌机做得这么大，也是有着他们的考量的。这样的体积还有重量所换来的，不仅仅是它超强的性能、良好的散热、众多的按键、巨大的扬声器，还有影响游戏体验最为重要的部分——一块七寸的大屏幕。Steam Deck 有着一块 1,200x800 720p 分辨率、4 0 0尼特亮度的 LCD 触摸屏幕，在当下动辄就是4 K 还有8 K OLED 的显示器之下，那确实看着它就有一点拉垮。但是实话说，分辨率它并不是一个最为合适的参数。那这里我们要引入一个像素密度单位的概念，也就是 PPI， 它所表示的是每英寸区域所拥有的像素数量。这样的话，对视觉体验感知会更明显一点。理论上 ，PPI 数字越高，像素的密度也就越高，图像的清晰度也就会越高。以一块二十七寸四 K 的屏幕来作为对比的话，它的 PPI 只是一百六十三，而 Steam Deck 则是二百一十六。所以在实际使用过程之中，我又会觉得它的画面似乎也没有想象中这么拉胯。除了它的黑边，我觉得真的有点和这个时代不符，有点难受。尤其是和任天堂 Switch OLED 版本进行对比，相同大小的屏幕 ，Switch 除了有更小的边框，同时它的对比度还有色彩，也是要远远优于 Steam Deck 的显示效果。但是总体来说，作为一台掌机，有着这样的屏幕素质还有色彩表现，虽然真的我没法夸它，但是玩个游戏还是绰绰有余。那同样得益于它的体积，正面的扬声器会非常巨大，单从这个扬声器开孔数量来看，就可以秒杀 Switch 了。那我觉得，与其来跟你描述这个感受，不如直接来听一下。这两个音质的区别。Steam Deck 的顶部还有着十分先进的 3.5 毫米接口，可以插入或者是通过蓝牙来连接像 Alienware 920H 这样的游戏耳机。在游戏中，除了能够提供杜比全景声的三维音效，也能够通过 ANC 主动降噪来隔绝外界的噪音，带来更沉浸的游戏体验。而在耳机接口旁边，则是一个 USB-C 接口，可以用它来为 Steam Deck 连接外部设备，或者是给它充电。那说真的，它的接口其实就这么两个。那你要硬说哪里还有口的话，那可能就是底部的这个 micro SD 卡槽能够给你提供更多的存储空间。这个还是挺有用的，毕竟这些游戏真的都不小，一不小心就是几十个 GB。那讲了这么多它的硬件性能，我觉得还有一点是一个游戏机必须要讨论的，操控。
r i s h a 非常清楚，操控是游戏的核心体验之一。当我第一次看到 Steam Deck 的按键布局的时候，我是觉得非常奇怪的，为什么会这么阴间？这个按键会在这么边缘的位置？但在实际使用过程之中，说真的，我觉得这样的布局还是挺舒服的。底部的手托非常容易嵌入你的手掌，在进行一些激烈游戏的活动之中，即使你的手指在上面已经翻云覆雨，但是下面机身整体还是坚如磐石啊，非常稳。在正面，除了十字键、摇杆等常规的手柄按键以外，还多了两块触控板、Steam Deck 的系统菜单键以及一个系统快捷设置键。那之所以 Valve 这样来设置这些按键、这些东西，是因为 Steam 的游戏库极其庞大，而且很多游戏它本来就不是为了这玩意儿而设置的。这是 Steam Deck 和其他游戏主机一个本质上的区别，别的都是游戏来适配这个主机，而 Steam Deck 是我尽可能来适配你们这些啊非常糟糕的游戏，这么多操作。为了替代鼠标，他们还丧心病狂地研发出了两个。这样长宽约三厘米大小的触控板放置在屏幕的两侧，那除了能够用来代替鼠标的一些操作，也能够通过按压来实现一些游戏内的小操作。那比如说我在用 Steam Deck 玩红警的时候，右手的触控板可以控制鼠标的移动 ，R1 和 L1 键可以控制鼠标的点击，而上下滑动左边的触控板则相当于鼠标的滚轮，可以缩放游戏里面的画面。当然，你也可以直接点击屏幕来框选游戏里面的物体，操作方式是真的多。虽然一开始我觉得用这玩意来玩红警三真的是我觉得世界上最阴间。的一件事情，但是用久了以后发现，哎，你还真的可以整出一套怪方案，让你能够畅快的玩完一盘游戏。而在玩 FPS 游戏或者其他动作类游戏的时候，触控板就会显得有点捉襟见肘，所以这些游戏还是使用摇杆来玩会更加合适一点。单说这个摇杆的体验还是十分优秀的，活动范围很大，而且有触摸感应。在玩一些 FPS 游戏的时候，检测到手指放在摇杆上，会自动开启重力感应，进而实现游戏内的一些精细操作。那 Valve 在机身背面还加上了四个自定义的按键，可以自定义游戏里。里面的一些操作，所以综合体验下来，你要说操控嘛，那确实这 Steam Deck 它什么东西都给你，但你要低情商的来说的话，那确实是 Valve 直接开板了。这些 PC 游戏的操控没有办法统一，反正我能给你的都给你了。那这么多东西七七八八我们都讲过了，我觉得它既然叫做一台游戏机，也是有它的原因的。接下来我们应该讲一讲这个东西最核心的部分，它玩游戏到底怎么样。用掌机玩游戏真的是太自由了，完全不同的一个体验。以前我玩电脑上的游戏或者主机游戏，真的是要回到家里面沐浴更衣、吃好饭，端正的坐在屏幕前面，就像是一场仪式一样，再开始。玩这个游戏，那虽说这样会非常有沉浸感和仪式感，但是我也会觉得这这我玩个游戏真的是好累啊！我还是我还是看个视频吧，或者玩个王者荣耀。所以难免会有买了一些游戏，却因为这个繁琐的仪式，我失去了一整块的时间去体验一款三 A 大作，并且每次玩完游戏之后，我都会觉得我自己浪费了很多时间，没有去做一个更有意义的事情，陷入一种负罪感。正所谓凭本事买的游戏，那我为什么还要玩？ Steam Deck 确实给了我一种不一样的游玩姿势，我可以站着玩、坐着玩、躺着玩，也可以在车上啊，在树上。它真的可以随时拿起、开机，利用这些优秀的操控，帮助你瞬间进入游戏世界。碎片化的时间来享受内容，真的是一个非常优秀的体验。那虽说会丧失一些沉浸感，但是能把这样小块的时间献给我的游戏，我的负罪感会小很多。虽说掌机的画质和主机相比还是有点差距，但是它能玩老头环，能玩 GTA， 能玩使命召唤，能玩孤岛惊魂这样的三 A 大作，真的很爽，这是以前不可能的事。毕竟 Steam Deck 所用的芯片还是相当强劲的。这块定制的 AMD 芯片最高功耗是15瓦 ，CPU 是四核八线程 Zen 2的架构 ，GPU 则是八个计算单元的 RDNA 2的 GPU， 并且有着十六 GB 的内存。玩一些稍微老一点的 3D 游戏，它的表现就会非常的稳。比如我的最爱《红警三》，有朋友也和我一样喜欢《红警三》吗？本身就是30帧的游戏，在我们的操作之中，所有设置设到最高，反锯只开到8倍，也没有任何的卡顿，就是丝般顺滑的游戏体验。那当然，你在玩一些更大的 3A 游戏的时候，把画质调到中等，这样也能获得60帧左右的游戏体验，整体还是非常不错的。而唯独美中不足的地方就是它的续航，虽然 Steam Deck 体积足够大，能够容纳40瓦时的电池，但续航只能说。还行，我受不了还行，对不起，它只能算是个弟弟。相比 Switch 的话，而最有意思的是，官方给的这个续航时间是二到八小时。那 v o l v o 你这还不如不给呢，这还不如直接零到八小时得了。这个时间跨度说了和没说一样。而之所以会有这么大的差距，核心还是取决于你玩什么样的游戏内容。那你像玩老头环这样的三 A 大作，那其实也就一个半小时左右的续航。那当你要玩一些年轻人喜欢的轻量化游戏的时候，那续航就会长很多。
。刚才我们举的很多例子，更多是已经能够正常运行的游戏，那体验确实也还不错。但至少在目前，你想要拥有一个完整的 Steam Deck 生态，说真的，这个距离还是相当的远。虽然官方给出了可以完美适配的游戏列表，但是我只能说，这个数量相比于 Steam 庞大的游戏库而言，真的是少的可怜。而之所以会有游戏适配上的问题，主要还是因为它的系统非常特别。Steam OS， 单说这个系统操作起来呢，本身是非常傻瓜的，非常好用的，但它却是基于 Linux 架构之下所开发的。虽然说 Linux 有着非常高的自由度，可是大部分主流游戏我们都知道是为了 Windows 系统架构而设计的，所以出现这样的兼容性问题，也只能说是在所难免。而另一个值得说一下的是 ，Steam Deck 是支持 DisplayPort 1.4 Ultimate Mode， 最高可以支持 8K 6 0赫兹、4K 1 2 0赫兹的显示器连接。所以说，你要是接了这块 Alienware 34寸创新量子点 QD OLED 的显示器，用来玩一个游戏或者是看个电影啊，那都还是挺带劲的。它有着100万比一的超高对比度， 1 0 0 0 nits 的峰值亮度 ，Delta E 小于24四寸值，还有超高的色彩覆盖率。虽然 Steam Deck 的性能无法完全发挥它一百七十五赫兹刷新率的全部实力，但连接这块屏幕之后，玩个游戏，或者是看个4 K 一百二十帧电影，也可以大幅度降低画面撕裂、卡顿还有花屏，进而提升你的观看体验。那既然是基于 Linux 系统之下，那如果我们去某个软件的官网看一看，是不是能够发现一个 Linux 的安装包呢？哎，真不错，达芬奇出现了。那么，我们能用它来做生产力吗？那虽然你可以正确安装并且打开达芬奇，但是当我们想导入一条片子，准备让它剪剪的时候，却会发现它根本就没法正确读取视频文件。而我们用另外一款软件，同样是 Linux 系统之下的开源剪辑软件 k d a n Live 导入的时候，那是完全正常的，并且你用它剪一些 1080P 或者 4K 的视频也都没有问题。尤其是当你做好代理文件之后，剪起来真的是砍瓜切菜，游刃有余。所以达芬奇工程部的朋友，如果说你有幸看到这条视频，也许你会希望对 Steam Deck 做一点优化，你不觉得吗？它真是超级完美的一个调色工具，两个摇杆搓起色轮来，哎呦，那叫一个丝滑，这不比你们自己那个调色台还要牛逼。而最离谱的是，你还可以外接一个摄像头，在 Linux 上面安装一个叫做 OBS 的直播软件，然后恭喜你，现在你可以开始你的直播带货生涯，并且它还可以变成竖屏。这是最离谱的。Steam Deck， 我觉得还是一个十分有意思的产品，也是很久以来真正让我兴奋的一个新的呈现方式。它有着超凡的性能，不错的人体工学设计。虽然游戏阵容有所欠缺，还伴随着一些其他的小问题，但好在 Valve 是一家足够开放的公司，也会不断听取玩家的建议。我相信在未来支持的游戏内容会不断增多，系统的优化也会越来越好。我也希望这个系列能够继续下去，也许会出现 Steam Deck 二。在将来，所以这就是我们这期视频的全部内容。如果你喜欢的话，也请务必点赞、投币、三连转发，这会对我们非常大的帮助。做这期评测真的不容易，也非常感谢我们小伙伴的爆肝。所以说，如果说你的朋友也想买这些东西的话，也欢迎把这期视频分享给他，给他一些参考。那么我们下期再见。<音>